。刘大人咽不下去啊，我这也咽不下去。这是糠啊，怎么有股头油味啊？背不住拆了个枕头，吃吧，就当香油味了。千万别吐，要吐就吐在肚子里。这回是算知道了，这糠太难吃了，我怎么能吃这种苦啊？是啊，是啊，哎，哎，好了，你别管我了，你快去拿纸来，给你表弟写上一封信。怎么又写信呢？啊，只写一封，再也不写了。怎么出事了？对，出什么事了？万岁爷封我为直隶巡抚了，那是好事儿啊！这下不是把一家人封到一块儿去了吗？夫人之见呐，夫人，那你说出个老爷之见来，我听听。谁知道这一次是万岁爷信任我呢，还是考验我呀？哎，我呦，哎呦，我怎么怎么啊？蜂蜜、香油，哎哎，蜂蜜、香油，哎呦，我的嗓子，我呀，哎呀，疼死我了！哎呀，我，哎，望万岁爷恕臣无罪。朕恕你无罪。臣说的不是当今之事，明嘉靖年间。曾有过童谣，说的是“家境家境，家家皆敬”。呃，当年海瑞将此谣传至嘉靖帝尊前，几乎丧命。臣今天说此一例，也是冒死而言，望万岁爷孤望听之。终是有潜力的，但朕就是不服气。朕亲政四十余年，怎么可能是康熙？康熙吃康和熙呢？臣等罪该万死。不管你们的事儿，退朝。退朝，谢万岁。吃糠。哎，一飞啊！啊，奴婢在。传旨，朕中午就在你这儿用膳了。哎，小桃红啊，快告诉御膳房，说万岁爷中午在中医院用膳了。哎，哦，您想吃点什么呀？啊，粗糠一碗，稀汤一锅，就这两样。万岁爷，这是什么东西啊？啊，粗糠一碗，稀汤一锅，旁的不要，去吧。就要这些？就这些。我担心他们不会做，不会做，想办法。去吧，哦。童年，万子爷吃什么呀？粗糠一碗，稀汤一锅。啊，嗯，再说再说一遍，粗糠一碗，稀汤一锅。啊，这这山珍海味有的是啊。这糠满紫禁城我也找不着啊！那我不管，你找去吧。要快啊，万岁爷等吃呢。哎，桃红姐，我我再问一句，以前三公公在的时候也这么难吗？难？这还叫难啊？别想了，快去吧。嗯嗯嗯，走。
。哎，和尚啊，和尚，哎，问着了吗？哎，问着了，走对了，走对了。哎，我就说我想起来了嘛。啊，再往前走啊，就那条小河了。转过小河过了桥就到了。啊、哎呦喂，今儿个应该雇辆车才对呀、啊哎。雇什么车呀？走着不是挺好吗、啊？你们家不是挺穷的吗？咱别太张扬了。啊，对对，我早说过，这穷人家就怕阔亲戚。嗯、咱呢，随和点，随和点啊，随和点。哎，不过今儿个你受累了啊？我不累，是你累了吧？哎，我我怎么会累呢？呃，这这这这这，哎哎，喜公公，你没听错吧？你是吃糠吗？我怎么到现在都不相信呢？我都问了三遍了，吃糠喝稀没错。你哎，你给我拦着，拦着点，哎，别故意叨住。这儿哪儿有糠啊？这点糠还是前些日子为了杀这些鸡的膘买的呢。要是再晚来一会儿啊，连这点都没了。哎。别吃了，别吃了，万岁爷得吃了，去去去去！哇，哎呀，掏点糠还真不容易哈、啊。这糠倒是有了，这次可怎么做呀？怎么做？我哪知道啊？你是厨子，你说了算呢。是厨子不假，学了八辈子，就没学过怎么做糠啊。就得听你的指教。怎么好吃怎么做呗？不对，找好吃的做。这玩意儿能好吃吗？七公公啊，这皇上要是不高兴要杀头，你可得给我拦着点。哎呀，没有的事儿嘛，这要杀也轮不到你呀、啊。坐去吧。嗯，这。粗汤一碗，稀汤一钵，万岁爷您请用膳。嗯，莫将南海金集会，轻比东坡玉散羹啊。<笑>嗯，味道还不错嘛。啊，这就是糠。回万岁爷，是糠。哦，糠，乃稻米之可也，粗粝不可食。可这糠，怎么闻着有股甜味啊？呃，回万岁爷，厨子用当年的茶油炒了一遍，去燥，而后以枣花蜜调制，故而有一股甜味儿。这汤也很香啊。呃，回万岁爷，这汤里用了鲜贝、呃、纯菜，点了点小沫香油。撤下去。啊，奴才该死。奴婢有罪。啊。这也不能怨你们，朕要的粗糠就是实实在在的粗糠，蒸熟了即可。朕要的稀汤一钵呢，就是白菜皮汤，煮开了就行。都起来吧，起来吧。嗯嗯，这速去速回。这。糠也没有了。早知道万岁爷要吃粗糠，你说我费这么大劲干嘛呀？这又炒又调的，这倒不是重要的，关键是这会儿要有点糠就好了。哎呀，咱这上哪儿找去呀、啊？哎，你们当初的怎么回事啊？正经东西背不齐喽？这怪得着我吗？这从古到今。谁听说过皇上吃糠的？别吵了，别吵了，快想招吧！招，呃，招倒是有一个，就怕大逆不道。说，先说，把这鸡给杀了。
，杀鸡有什么用啊？就听说过杀鸡取卵的，没听说过杀鸡取汤的呀。鸡了也一样取，怎么讲？你看见那些鸡了吧？他们刚吃过东西，都在这肚子里呢，里头啊有糠。哦，你是说？咱把鸡吃到肚子里面，糠取出来做好喽，再给万子爷吃去。我不是说了吗？打你不到，你打我吧。哼，行啊，你小子。哎，哎，行啊。有什么不行的？这是糠就行。哎哎万岁爷，如果非要尝尝，就尝一两粒，知道滋味便罢了，何必来真的呢？用汤送，来用汤送。一飞啊，朕就像吃了满口的沙子一样，粗粝、割口、割舌、割喉咙，这实在不是什么好吃的东西嘛。朕算是领教了，领教了。哎，万岁爷、嗯，您尝过就行了，何必非要一而再、再而三呢？哎，尝尝算什么呀？尝尝也对不住顺喜这么上上下下的跑去找康啊！啊，哎，顺喜啊，这厨下还真备有康吗？回万岁爷，哎，是鸡。什么？鸡吃的？不不不不不不是，呃，是是一个叫吉祥的竹子现去买的。哦。<笑>哎，万岁爷，我看您吃的怪香的，我也吃一口。哎，一飞，不行不行，你一个女人家家的，回头再把嗓子吃哑了，不行。那我来吃，我,我吃。哎，万岁爷恕罪。嗯，这下可好了，想吃也吃不成了。嘿，这想吃口糠也这么难吗？李飞啊，李飞，李飞啊，哎，醒了。嗯，醒了。睡得可好？哈，睡得好，我梦见吃的了，饿了。是该饿了，中午就吃了一口糠，点心早给您预备下了。小桃红，快准备了。哎。这人与食物一生相伴，一天几顿，一年上千顿，一辈子无数，他就是吃不腻。你说怪不怪啊？少一顿还都不行。嗯，李飞，这吃的什么东西啊？平常的酥皮儿啊。嗯，今儿都好吃。万岁爷，您是饿了吃糠甜如蜜，饱了吃蜜蜜不甜。啊，对，如果现在让我吃顿糠啊，那味道准又不相同了。万岁爷，你有这份心就行了。
不用顿顿吃糠啊。李妃啊，你真会宽朕的心，坐吧。朕这个年号，康这个字，原是取平安欢乐之意，不是有“日康裕而思望兮”的句子吗？屈子的《离骚》。对，《离骚》中的句子，除此之外也有广大之意。作为康庄事也，这个“兮”呢，呃。<笑>你说说，光明，曹植不是有“西天耀日”的句子吗？哈哈哈哈哈！一飞啊，你可又精进了哦。除了光明啊，还有兴起兴盛之意，实纯兮意，这都是好字眼嘛。可，谁知却应了那么一句：“吃糠喝稀。”万岁爷。这么大一个国家，又是连年的征战，平三藩，破格尔丹，大泥不除，总会有人吃不饱。朕之子民吃不饱，跟朕吃不饱当是一回事儿。大清国是朕的江山，朕当然要自责了。那官呢？也要自责。也要吃糠。要吃。那厨下可没有了。有啊，一飞啊，刚才我睡觉的时候，听见你那个枕头哗哗作响，里头是不是糠啊？范岁爷。奴婢睡的是荞麦皮，小桃红的枕头才是康的。哦，小桃红，把你的枕头送到御膳房去。啊、哦，万万岁爷！怎么了？舍不得吗？不是，朕、哦、回头啊，让人送你一个茶叶沫的，那种枕头睡着香。小桃红，拿去吧。哦，万岁爷。嗯嗯，我想问句不当问的话。说吧。三德子回河间县，是为探亲吗？当然。哼，然也。我可听说，参河间县的折子特别多。哦，你也听说了？哟，怎么着？哎，告诉你们啊，别拦着我，我可是这家的三爷，自家人打起来可不好看呐。谁是门子？啊，去，把二德子给我叫出来，就说他兄弟回来了。哎，快去啊！去，走。什么人敢在这儿喧哗呀？嗯，哈哈，又是你们俩，我还没找你们呢，你们倒找上门来了。嗯，这回又遇见什么不平的事要管呢？你是什么人呢？哼，管家，大管家，和我们陶家三爷在宫里的角儿一样。哎呦！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈！当你是个爷呢，结果是一管家，还是个使金锅玉碗的管家。对呀、啊，看一下。哎呦喂，又让你看笑话了。这没办法，我家都到了这儿了，这不回也不行啊。这打吧，打啊，好打。见笑，见笑啊！哎呦喂，真是！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
，真不是啥呀。诸位爱卿，有事早奏。启禀万岁，有本奏河间县万一泉，六年任内，刮民脂民膏，总计纹银二十万两。哦，此事可有凭据啊？只有奏本，尚无查证。龙大人，这事儿你怎么看？啊、呃。回万岁，当场，当场。嗯，是啊。一个小小的县令，会有这样的胆子吗？二十万两，六年任内居然会没有风闻，至今才传出消息吗？真以为是当场。龙大人，这两个字就交给你去办，镇委派你为直隶巡抚。不仅到河间，还要到周边去查看。臣接旨。臣以为不妥。为何不妥？万岁爷，查事之事，当派两位官员并赴，否则……哎，虚实尚不知，还要派两位吗？朕觉得不必了。于大人，你心是好的，此事就按朕的旨意办吧，不必多言。钟爱卿还有事吗？好，今日朝散已至午时，众位爱卿就同朕一起用膳吧。啊，顺贤，将朕给众位爱卿准备的膳食请上来吧。请膳食哈哈哈！好了，朕有句话要说在前面，此物不大好验。人生一世，有许多东西都不大好验。喜怒哀乐、惊恐悲这七个字，只有喜乐两个是好字眼，其他均为痛苦难耐之字。所谓不如意事常八九，便是指此吧。就是难验也得验。人生如此，做百姓的人生如此，做官的人生又何尝不是如此呢？此物朕日前已经吃过，众位爱卿也不妨试试。哎，别无他意啊！俗话说得好，吃得下糠，上得了堂。不知糠之滋味，怎做父母之官呢？嗯，哈哈哈，吃吧。哎，请啊。看吧，啊。顺贤，将朕给众位爱卿准备的膳食请上来吧。请膳食。哈哈哈！哈哈！好了，朕有句话要说在前面。此物不大好验。人生一世，有许多东西都不大好验。喜怒哀乐、惊恐悲这七个字，只有喜乐两个是好字眼，其他均为痛苦难耐之字。所谓不如意事常八九，便是指此吧。就是难验也得验。人生如此，做百姓的人生如此，做官的人生又何尝不是如此呢？此物朕日前已经吃过，众位爱卿也不妨试试。哎，别无他意啊！俗话说得好，吃得下糠，上得了堂。不知糠之滋味，怎做父母之官呢？嗯，哈哈哈，吃吧。哎，请啊。
哈哈！好了，朕有句话要说在前面，此物不大好验。人生一世，有许多东西都不大好验，“喜怒哀乐惊恐悲”这七个字，只有“喜乐”两个是好字眼。其他均为痛苦难耐之字，所谓不如意事常八九，便是指此吧。就是难咽也得咽，人生如此，做百姓的人生如此，做官的人生又何尝不是如此呢？此物朕日前已经吃过，众位爱卿也不妨试试。哎，别无他意啊！俗话说得好，吃得下糠，上得了堂。不知康之滋味，怎做父母之官呢？嗯，哈哈，吃吧。哎，请啊。刘大人咽不下去啊！我这也咽不下去。这是糠啊，怎么有股头油味儿啊？背不住，拆了个枕头吃吧，就当香油味儿了。哎呀，嗯，千万别吐，要吐就吐在肚子里。能受你就不能受？万岁爷，天下是他的，他当然能受了。这康，一粒康就像一个刀片啊，拉着我的喉咙下去的，我这嗓子受不了啊！我哎呦,哎呦，快喝点水，老爷，嗯、老爷，哎呀，慢点怎么？我吃的时候。那万岁爷他看着我呢，这就是毒药，我也得往下咽呐！哎，我我我我，真是的，老爷，我、啊、这糠，我这回是算知道了，啊、这糠太难吃了，我怎么能吃这种苦啊？啊是啊，是啊。你别管我了，你快去拿纸来，给你表弟写上一封信。怎么又写信呢？啊，只写一封，再也不写了。怎么出事了？对，出什么事了？哎，万岁爷封我为直隶巡抚了。那是好事儿啊，这下不是把一家人封到一块儿去了吗？夫、哎、人之见呐、啊。妇人，那你说出个老爷之见来，我听听。谁知道这一次是万岁爷信任我呢，还是考验我呀？哎，我呦，哎呦，我怎么了？怎么了？啊！蜂蜜、香油。哎哎，蜂蜜、香油。哎呦，我这嗓子，我呀呀，疼死我了！哎呀